all things are possible. I, Donald John Trump, do solemnly swear. <laughs> Ратифицировать подготовленный для подписания договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Brexit means Brexit. Соплю савачро омис цинаш. Радгас Америкули оцнеби сукан. Туркетис бундовани европули перспектива да ахали туркетис концепция. Да болос, Трамп из кедеги. Սամխետրդասավուլետպենսնվանիանշի Ամերիկիս պոլադիս ինդուստրիս ոգրոս խանաշի գազրդիլի պոլադիս անմոյբի շետեկատ էս կալակի պատարա Վաշինտոնի ալգովդա։ Մագալիտատ մատի պոլադի գամոյի գենանասամ ծնոբիլի մերկուրիս պրոյեկիստույս ատաց� դայրկով մեպոլադեղի։ Պրեզտենտ ռամպիս պոպոլիստուրի մեսիջի ամերիկա ու պիրորես որիս ասոյդ ամձվելի դիդեպիս, պոլադիս ինդուստրիս թավիդեն աղորձին էպած գուլիս մոպս։ Հոմելից ամերիկիս լևամոսի Հոգործ չանս պրեզիտենտի տրամպի ամծվելի դիդեպիս դասապուրնելադ And we will take back this country for you, and we will make America great again. Դղես գլոբալ ուրից այս լիգիստույս առարսեպովս իմ ազ է դիդի սապտխե վիդրես ամերիկասը դա չին է չորիս սավաճրը ոմիս աշիշրույբա։ Ես արյս ուպրո դիդի սապտխե վիդրե չրիլոգ որեիդան մոմդինարը բիլթուլի մուկարա։ � Հոմերշից չինետի ռուսետ ծանետատ մողսեն եբ ուլիա ձալլատ ռոմերից սապտխիա ամերիկուլի կետել դղեովիստույս էրոն ուլի ինտերես եմիսադա ու սապտխոյովիստույս։ Ատասխա Սամոզդը որձս միղե բուլի վաճրովիս գապարտույպիս ակտիս որաս ոտտա մետոր մետ է նացելի ամերիկիս պրեզիտենց ուպլեպաս ազլևս կոնգրեսիս թանխմոբիս գարեշե դաբլոքոս նեբիս միար ինպորդի էրոն ուլի ու սապտխոյպիս մոտիվիտ։ Ստորի դամա ակտի սապուծուլզ է տրամպիս դավալեպիտ, վաճրովիս դեպարտամենտմա իանուարշի գամուակ է գնա, սպեծիալուրի գամուծի էպիս անգարիշի, ռոմիս թանախմադած ալումինիս ադա պոլատիս իմպործ է, ծլի էր դամուկի դեպուլ country can't make aluminum and steel and somebody said it before and I will tell you you almost don't have much of a country because without steel and aluminum your country is not the same Ուախլես իստորիս մանձլս է ամերիկիս պրեզիտենտեպի սխադասխանայած ստիլոբնեն էրոն ուլի պոլադիս արմույպիս դացուաս իմպորդիս գան։ Պրեզիտենտ նիկսոնիս դրոս իկո կոտեպի, շեմտեք մովիտա պրեզիտենտ 
ასე იყო ჯორჯ ბუშ უმცროსამდე, რომლის დროსაც 2002 წელს მოხდა ტრამპის მსგავსი ტარიფების დაწესება. მიზეზი მაშინ გახლა დის რომ არჩევნების პერიოდში ფოლადის წარმოება კრიზის განიცდიდა, ისევე როგორც დღეს. მათ მთავრობის დახმარება ჭირდებოდა და ბუშმა დახმარების ხელი გაუწოდა. მაშინ საერთაშორისო საზოგადოებამ ამერიკას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში უჩივლა. ზუსტად ისე, როგორც დღეს უჩივის ჩინეთი. თუმცა ტარიფების დაწესებიდან 20 თვის შემდეგ პრეზიდენტი ბუში საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად იძულებული გახდა გაეუქმებინა ეს ტარიფები. არსებობს ეკონომიკური მიზეზები. შეერთებულ შტატებს მკვეთრი უარყოფითი სავაჭრო დეფიციტი აქვს თითქმის ყველა მის სავაჭრო მთავარ პარტნიორთან. 2017 წელს ჯამში სავაჭრო დეფიციტი შეადგენდა 5.6 მილიარდ დოლარს. აქედან 3.75 მილიარდ დოლარი ჩინეთზე მოდის. 1970-იან წლებამდე შეერთებული შტატები საგარეო ვაჭრობა მეტნაკლებად დაბალანსებული იყო. 1970-იან წლები შუა პერიოდიდან იწყება გარკვეული დისბალანსი, რომელიც დადებითად აისახა სერვისების ნაწილში, ხოლო მკვეთრად უარყოფითად აისახა საქონლის ბრუმის ნაწილში. სავაჭრო დეფიციტს აქვს ორი პრობლემა. პირველი, მკვეთრი უარყოფითი სავაჭრო დეფიციტი საზიანოა ქვეყნისთვის, რადგან ის ვალიდან ფინანსდება. შეერთებულ შტატებს შეუძლია იყიდოს მეტი, ვიდრე ის აწარმოებს, რადგან ის ხესხულობს სავაჭრო პარტნიორისგან. ეს თითქოს გასწვეულება, სადაც პიცერიას აქვს სურვილი გააგრძელოს თქვენი პიცით მომარაგება და ეს თქვენს ანგარიშზე ვალად დაწეროს. ეს გძელდება მანამ, სანამ პიცერიას აქვს იმედი, რომ თქვენ ამ ვალს დააბრუნებთ. ეს დღესაც ფსესხებელმა ქვეყნებმა შესაძლოა ქვეყანას მოსთხოვოს ვალის უკან დაბრუნება და სწორედ აქ დება წვეულებაც. მეორე მთავარი პრობლემა ეს გახლავთ ამერიკის ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის დაქვეითება. ოკეანის მიღმა საქონლის მუდმივი შესყიდვა ამერიკულ კომპანიებს აკარგვინებს გამოცდილებას, ცოდნასა და ტექნოლოგიებს. The political establishment has brought about the destruction of our factories and our jobs as they flee to Mexico, China, and other countries all around the world. Snobili J1 visit tanacheni msopliosgan mozidulis hametsniero potentsiali sul upo da upo naklebat khmardeba Amerikis tsarmuebis ganvitarebas. Dres Chinetva moakherkha nedleulis magal teknologiyuri eksportni chanatslebit. შომით ინტენსიური დარგები, რომლებიც მაღალ ღირებულებას ქმნიან ეკონომიკაში, ნელ-ნელა გაქრა და გადაინაცვლა ჩინეთში, ამით დაიკლო ამერიკის ცხოვრების დონემაც. ეს ყველაფერი მასშტაბებში რომ წარმოვიდგინოთ, დაგვიგდეთ ციფრებს. 2014 წლიდან 2014 წლამდე ჩინეთმა 2 წელიწადში აწარმოა იმაზე მეტი ცემენტი, ვიდრე შეერთებულ მასშტაბებმა 1900 წლიდან მოყოლებული. შესაბამისად, მხოლოდ 2 წელიწადში ჩაეტია ცემენტში გამოხატული ერთი საუბრი. როდესაც პრეზიდენტმა ჯორჯ ვაშინგტონმა სამხრეთ დასავლეთ პენსილვანიის ამბოხებულებზე გაიმარჯვა, ამით მან მოიპოვა ძალაუფლება და პრესტიჟი და გაემყარებინა საკუთარი ხედვა ახალი ქვეყნის ჩამოყალიბების შესახებ. თუმცა რამდენად მოახერხებს პრეზიდენტი ტრამპი თავის მთავარ ამბოხებულ სავაჭრო პარტნიორებზე ძალაუფლების მოპოვებას, ამას ისტორია გვანახებს. თუ ასევე დაგვანახებს გასდება თუ არა დაწყებული სავაჭრო ომი საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეს. თუმცა მთავარი რამ რაც ამ პროცესებიდან უნდა ვისაო თარისის რომ არაფერია თავისუფალი ეგრეთწოდებულ თავისუფალ ვაჭრობაში რომელსაც საუკეთესოდ აღწერს მიმდინარე სავაჭრო კონფლიქტი The only thing that can stop this corrupt machine is you The only force strong enough to save our country is us ამერიკის შეერთებული შტატები გლობალური ჰეგემონია ამას მის სამხედრო ძლიერებასთან ერთად ეკონომიკური და ტექნოლოგიური ლიდერობაც განაპირობებს. ორი საუკუნის განმავლობაში ამერიკა ჯერ უძლიერეს ინდუსტრიულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდა, ხოლო მოგვიანებით კი თანამედროვე ტექნოლოგიების მწარმოებელ ლიდერ ქვეყნად იქცა. რა დგას ამერიკული ოცნების უკან და როგორ განვითარდა ამერიკაში თანამედროვე ტექნოლოგიები, ამის შესახებ ტატო ხუნდაძე მოგვითხრობს. As you graduate to begin a new, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. იყავი მშიერი, იყავი თავზე ხელაღებული. ეს არის სიტყვები, რომლითაც სტივ ჯობსი მიმართავს სტენფორდის უნივერსიტეტის სტუდენტებს. ალბათ ეს სიტყვები ყველაზე კარგად განასახიერებს ამერიკული ოცნების იდეას. თუ ბევრს იმუშავებ, თუ თელს შენს ენერგიას მიუძღვნი შენი ოცნებების ასრულებას და გარისკავ, წარმატებას აუცილებლად მიაღწევ. მაგრამ არის კი საკმარისი მხოლოდ ინდივიდუალური მისწრაფება და სულისკვეთება ტექნოლოგიური გადატრიალების მისაღწევად. არის კი შესაძლებელი გარაჟებში კომპიუტერების გამოგონება და შემდეგ მსოფლიო საუკეთესო ბრენდად ქცევა საზოგადოების და სახელმწიფოს ხარდაჭერის გარეშე. შეძლებდა კი ამერიკა ქცეული იყოს უპერ სახელმწიფოდ, ხოლო კერძო ბიზნეს ინიციატივებს რომ დაყრდნობოდა. ამერიკული ინოვაციური განვითარება პირველი ფინანსთა მინისტრის ალექსანდრ ჰამილტონის სახელს უკავშირდება. 
1783 წელს იგი კონგრესში აგზავნის დოკუმენტს სახელად ანგარიში მრეწველობის შესახებ. ჰამილტონის ხედვა მოიცავდა თანამედროვე ინდუსტრიული პოლიტიკის თითქმის ყველა კომპონენტს. მათ შორის სავაჭრო ტარიფებს, მიზნობრივ სუბსიდიებს, ინფრასტრუქტურის განვითარებას და პატენტების სისტემას, რომელსაც ხელი უნდა შეეწყო გამომგონებლებისათვის. 1820 წლიდან 1945 წლამდე ამერიკის შეერთებული შტატები ფაქტიურად იყო ყველაზე პროტექციონისტი ქვეყანა მთელ მსოფლიოში. სხვა პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ფაქტორებთან ერთად მაღალი ტარიფების, ინფრასტრუქტურაში და განათლებაში მასშტაბური ინვესტიციების მეშვეობით ამერიკა გლობალურ ჰეგემონად ჩამოყალიბდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდიდან ამერიკა მძიმე ინდუსტრიიდან გადადის ინოვაციურ მრეწველობაზე. უნივერსიტეტების, სახელმწიფო სტრუქტურების, ინოვაციური ფონდებისა და მცირე კომპანიების აქტიური მონაწილეობით 1950-იან წლებში იქმნება სილიკონის ველი. ეს არის სივრცე, ერთგვარი ინოვაციური სისტემა, სადაც კომპანიების, უნივერსიტეტების და სახელმწიფო უწყებების აქტიური მონაწილეობით იქმნებოდა და დღემდე იქმნება თანამედროვეობის უახლესი გამოგონებები და ტექნოლოგიები. ამერიკული ინოვაციების ეკოსისტემას შემდეგი სტრუქტურა გააჩნია. ამერიკის თავრობა დებს დიდ ინვესტიციებს ფუნდამენტურ მეცნიერებებში, ასევე იზიდავს უცხოელ მკვლევარებს სამეცნიერო პროექტებში ჩასართავად. ამერიკის თავრობა დებს მასშტაბურ თანხებს არა მხოლოდ ფუნდამენტურ კვლევებში, არამედ გამოყენებით მეცნიერებებში. თავრობის თითქმის ყველა სააგენტო ყოველწლიურად მნიშვნელოვან დანახარჯებს აკეთებს კვლევასა და განვითარებაში. ხოლოდ 2016 წელს ამერიკულმა სამთავრობო სააგენტოებმა და სამინისტროებმა დაახლოებით 165 მილიარდი დოლარი დახარჯეს კვლევებში. ცნობილი მეცნიერების ფრედ ბლოკისა და მეთიუ კელერის კვლევის მიხედვით, 2006 წლის 100 საუკეთესო ინოვაციიდან 50-ი ამერიკის სახელმწიფო კვლევით ლაბორატორიებში, უნივერსიტეტებში ან საჯარო უწყებებში დასაქმებული მეცნიერებისა და ინჟინერების მიერ შეიქმნა. ცამეტი მათგანი სახელმწიფოსგან მიღებული სტარტაპ დაფინანსებით სარგებლობდა. 14 ინოვაციური პროდუქტი კი სუბსიდიას იღებდა სახელმწიფოსგან სხვადასხვა ფორმით. ლოგიკა მარტივია. კომპანიები არდებენ ფულს ისეთ ინოვაციებში, რომელიც შედეგს 15-ი ოცი წლის შემდეგ გამოიღებს. ასეთი რისკის აღება საკუთარ თავზე მხოლოდ სახელმწიფოებს შეუძლიათ. გამონაკლისი ამ მხრივ არ სტივ ჯობსის მიერ შექმნილი კომპანია Apple. 14 ძირითადი ტექნოლოგია, რაც გამოარჩევს Apple-ის iPhone-ს სხვა პროდუქტებისგან და რაც რეალურად აქცევს მას სმარტფონად, სახელმწიფოს მიერაა დაფინანსებული. მაგალითად, ეგრე წოდებული მულტი თაჩ სკრინი, რაც გვიადვილებს ტელეფონით სარგებლობას, შეიქმნა დელავარის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მომუშავე მეცნიერების მიერ ამერიკის ცენტრალური სადაზვერო სააგენტოსგან მიღებული გრანტის ფარგლებში. ინტერნეტი რის გარეშეც ჩვენი სმარტფონები წარმოუდგენელია ამერიკის თავდაცვის სამინისტროს კვლევითი პროგრამის შედეგია. GPS-ის კი რაც ჩვენს ტელეფონს ეხმარება ადგილმდებარეობის განსაზღვრაში 1950-იან წლებში შეიქმნა ამერიკული საჯარისო ნაწილების ლაბორატორიაში. თუმცა ამერიკის თავრობის ხარდარჭერა ხოლო ტექნოლოგიების მიწოდებით არ შემოიფარგლებოდა. სხვა კომპანიების მსგავსად მთავრობა ხარს უჭერდა Apple-ს მსოფლიოს მასშტაბით ინტელექტუალური საკუთრების დაცვაში. როდესაც ამ კომპანიას იაპონურ ბაზარზე შესვლა გაუჭირდა 1980-იან წლებში, კომპანიის მმართველებმა ამერიკის თავრობას მიმართეს საკუთარი ინტერესების დასაცავად. სახელმწიფო ეხმარებოდა Apple-ს სამთავრობო შესყიდვების მხრივაც. 1950-იან წლებიდან მოყოლებული, ამერიკული საჯარო სკოლები მეტწილად სწორედ ამ კომპანიის მიერ გამოშვებულ კომპიუტერებს ყიდულობდნენ. Apple იღებდა სახელმწიფო დახმარებას და ფისკალურ სტიმულებს, როგორც საწყის ეტაპზე, ასევე უკვე მაშინაც კი, როცა მსხვილ კომპანიად იქცა. მაგალითად, ამ კომპანიამ 1956 წლიდან მოყოლებული საგადასახადო კრედიტის სახით 14 მილიონი დოლარი მიიღო კვლევისა და განვითარების მიმართულებით. სტივ ჯობსი ალბათ მართლაც გენიოსი იყო. მან შეძლო უნიკალური ტექნოლოგიების ინტეგრირება, თუმცა ყველა ეს ტექნოლოგია თავრობის მიერ იყო დაფინანსებული. ამერიკის თავრობის ხარდაჭერა სხვა მსხვილი ფირმების მიმართ კიდევ უფრო შთამბეჭდავია. მილიარდობით დოლარის ოდენობით სუბსიდიებს იღებდნენ სახელმწიფოსგან ისეთი ცნობილი ბრენდები, როგორიცაა Boeing, Intel, General Motors, Tesla და IBM. დღეს ამერიკა ინოვაციურ შეჯიბრში მარტო აღარ არის. სილიკონის ველის მსგავსი ინოვაციური ეკოსისტემები იქმნება იაპონიაში, ჩინეთში და ევროპაშიც. სახელმწიფოები სულ უფრო მეტ ყურადღებას უთმობენ ინოვაციებს, რადგან ყველა ხდება რომ ინოვაციები ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების საწინდარია.
Բոլո ամդեն իմեց էլ 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 դուրկեց է այրոկավ շիրշորիս ուրդի էրթովեպի իմ կալապոստ միշնոլով ունթացտը սատաց իս ակամդե մի է դոնել ուդա։ Ակրով իլ պրոբլեմ եպսի սամիչելոտ գասուլք իրատ բուլգարեջի կալակ վարնաշի էրտմանեց էյուրոկ այրտիանեպիս լիդերը բիտը դուրկետիս պրեզիտենտի ռեջեպ տայ պերդողանի շեղտնեն։ Սամիտիս միմար � Ու ադրեպ ռյուսելի ինարչուն եմ դա բալանսիս պոլիտիկաս, դա ծտիլով դա թուրկետի սակութար որբիտ ազետայոտովեմինա, դղես սախեզ է գվակս աշկարած սապիրի սպիրոտ են դինցիը։ Իգի գամոյի խատեպա թուրկետիս խելիսուլեվիս � մարդուլմա ռեպերենդումմա դիծիլա չի ասուստա դուրկետիս էյրոպուլի պերսպեկտիվա։ Հեպերենդումի շետեգեպիս թանախմա դերդողանմա մուախտինը ձալավուպլևիս մակսիմալուրի կոնսենտրացիը։ Դումցա դուրկետսա � Հուրկեչի մոգմետ մետիաս աշուալ է վեպսատ չէ եխով, ռոմլտա դիտնած էլս պետ հուլա գիուլենի պլոբդա։ Հուրկեչի միմ դինարը հեպրեսիլ պրոցեպս պրիուսելի կրետիկիտ մաշինույ է գամբո եխ մավուրա։ Դա երդողան սայերտաշորիսո սամարդլիսադա կանոնիս ուզենայիսովիս դացվիսկեն մողուծոդա։ Իրվելի սերիոզուլի սիգնալիկի էյրոկավշիրմա� Եվրոպիս կավշրսատը թուրկը չորիս սրուլու պլեմի ենց էյրոպազ է մոլապարակևը բի որիատաս խուտիցելիս օգտոմ բերշի դայիցղով, մագրան պրոցեսի դիծիլած սինբոլուր խասիաց ատարեպտա։ Մաս ապերխեպտա � Մաս շեմ դեկ, ռած գերմանի իզդան նիդերլանդ էպիս խելի սուպլև էպմա, սա կոնստիտությոր էպերենդումի սցին, ոպիցիալ որ պիրեպս դիասպորաստան դագեկ միլի սաջարո շեխոդրեպի այուգրձալա, թուրկետիս պրեզիտեն� Հում միսք վեղանաս էյրոկավշիրի սայերթոդ արշ չիրդեպա։ Թուրկետիս էյրոպոլի պերսպեկտիվի շեսուստեպա, կարգոլուծելա չետիս կվեղնիս խանձղոյն լոբիս ինտերեսևշի։ Հատգանած սամարդլ էբրիվի ստանդարդեպի� Հատ սարունդա ծինի կուրա ջղերդ ես, իգի շետիս ասավ է զոգի էրդի էյրոպելի լիդերիս ինտերեսևշից, ռոմլթաց ան արջջերոդա թուրկետիս էյրոպոլի միստրապևևիս, անի մետ գացրույբոլիղդենի � Վերխնիս շիգնիտ ամոր իդեոլոգի է սակոտարի նիուանց է բիգաչնիը։ Սագարեղ արենազեքի պիրվելից արմոտ գինս էյրոպուլ մի մարդուլ է բաս, մի որոգի պրետենզիաս ացխադեպս ախլու աղմոսավուլի չի ոսմալուր իմպերիս մեմ կիտրեղովիս առապորմալուր հեկոնստրուկցիազը։ Եվրոպաստան ուրդիրթովիստածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածածած
ის რომ თურქეთი ცდილობს თავი დაიმკვიდროს დასავლურ ცივილიზაციაში და მისი ვექტორი მკვეთრად დასავლურია ეს ათათურქის მემკვიდრეობა. თუმცა თანამედროვე თურქეთში მიმდინარე მოვლენები მიანიშნებს რომ ნელ-ნელა ძლიერდება ქვეყანაში ქემალის თურქეთის გადააზრების ტენდენცია. ამ პროცესის მთავარი შემოქმედი ქვეყნის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანია. შოთა თხელიძე ახალი თურქეთის შესახებ არის თუ არა თანამედროვე თურქეთი მისი დამფუძნებელი მამის მუსტაფა ქემალ ათათურქის იდეური მემკვიდრე. უკვე დიდი ხანია თურქეთში ერდოღანის ხელისუფლების მიერ ქემალიზმის რევიზიაზე საუბრობენ, რომ იგი თავიდან ახდენს სეკულარული საზოგადოების ისლამურ ტრადიციულ საზოგადოებად გარდაქმნას და უარს ამბობს სოციალურ მოდერნიზაციაზე. თავად ერდოღანს კი შემოაქვს ახალი კონცეფცია, ახალი თურქეთი, რომელიც ნაციონალიზმს, ისლამიზმს, ანტიელიტიზმსა და მორალიზმს ეფუძნება. სულახლახანს კი ერდოღანის მთავრობამ რევოლუციური დარტყმა მიაყენა ათათურქის მიერ შექმნილ თურქი ერის იდენტობას, რაც თურქული საზოგადოებისთვის შოკი აღმოჩნდა. ქემალის თურქეთი კონსტიტუციურად სეკულარული რესპუბლიკა იყო, სადაც ისლამის როლი საზოგადოებაში მინიმუმამდე იყო დასული. მიუხედავად ამისა, ისლამი თურქული საზოგადოებიდან არსად წასულა. თურქეთში ისლამმა ფარული მოძლიერება 1990 წლის სამხედრო გადატრიალების შემდეგ დაიწყო. ამ პროცესის მთავარი პერსონაჟი თურქული სუნიზმის ჰანაფიტური სკოლის წარმომადგენელი ფეთჰულა გიულენი იყო. ისლამმა თვალსაჩინო გაძლიერება 2002 წლიდან დაიწყო, როდესაც ქვეყნის ხელისუფლებაში ისლამური ორიენტაციის მქონე სამართლიანობისა და განვითარების პარტია და მისი ლიდერი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი მოვიდა. ამ პერიოდიდან არნახულად გაფართოვდა გიულენის ისლამური საგანმანათლებლო ცენტრების ქსელი. გიულენისტები შევიდნენ სახელმწიფო ბიუროკრატიაშიც. მათ სასამართლო და ძალოვანი სტრუქტურები დაიკავეს. გიულენის ფრობელობაში აღმოჩნდა წამყვანი მედია საშუალებებიც. მხოლოდ ამ ათწლეულში თურქეთში 17000 ახალი მეჩეთი აშენდა. დღეისათვის თურქეთში 2-ჯერ მეტი მეჩეთია ვიდრე ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში. 2013 წლის გეზის პარკის მოვლენების შემდგომ ერდოღანისა და გიულენის გზები გაიყო, მაგრამ ერდოღანს ისლამის გაძლიერების იდეა არ მიუტოვებია. შეიძლება ითქვას რომ მან ისლამი თურქული ეროვნული იდენტობის მთავარ რეკვიზიტად დააბრუნა. სამხედრო გადატრიალებები დაღლილი თურქეთისა და მისი ლიდერისათვის ისლამი ინსტრუმენტია, რითაც მას პოლიტიკური სისტემის სტაბილიზაცია და თურქეთის ტრადიციულ კონსერვატიულ საზოგადოებად გარდაქმნა სურს, სადაც ნაკლებია სოციალური, ეთნიკური თუ სხვა სამოქალაქო უფლებებთან დაკავშირებული პროტესტის გენერირების შესაძლებლობა. ოსმალეთის იმპერიის დაშლის შემდგომ, რომელიც მულტიეთნიკური წარმონაქმნი იყო, ათათურქმა დასუსტებული თურქეთის კიდევ უფრო დაშლილ თავიდან რომ აეცილებინა, ახალი თურქი ერის მშენებლობა დაიწყო. ნებისმიერი ვინც თურქეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ცხოვრობდა და ამ ქვეყნისთვის იღწოდა, იყო თურქი. ათწლეულების განმავლობაში ამ პარადიგმას ემყარებოდა თურქული ნაციონალიზმი. თურქეთის ერის მონოლითურად ქცევის პროცესს ფარულად ეწირებოდა ყველა სხვა ეთნიკური უმცირესობა და ადამიანთა წარმომავლობის საკითხი ნელ-ნელა ტაბუირებული ხდებოდა. მე ბერიმში მესანე არ სწორედ და ჩიქტი ბიტანესი აინეზინიეთ გურჯუდურ დიანოლდუ. ჩიქტი ბიტანესი აფედარზინ ჩოქტა ჩირკინ შეილალე ერმენი დიანოლდუ. ბენ დედანდან და ბაბამდან და ეფსინდან ვერან შეიბან თურქი. თებერულის დასაწყისში თურქეთის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოქალაქეთა რეგისტრაციის საიდუმლო საინფორმაციო ბაზა საჯარო და ყველასათვის ხელმისაწვდომი გახდა. თურქეთის ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობა მიეცა გაერკვია მისი წინაპრების წარმომავლობა, მეცხრამეტე საუკუნის შუა პერიოდიდან მოყოლებული. ბაზის გახსნიდან მხოლოდ რამდენიმე დღეში 8 მილიონმა თურქმა გამოიკვლია საკუთარი გენეალოგიური შტო. აღმოჩნდა რომ აქამდე ეროვნებით თურქთა ნაწილს სომხური, ბერძნული, ებრაული, ლაზური და არაბული წარმოშობა აქვს. ამ მოვლენამ ათათურქიდან მოყოლებული ერთიანი თურქი ერის იდენტობის შექმნის პოლიტიკა თავდაყირა დააყენა. დღეს გაურკვევლობაში მყოფ თურქულ საზოგადოებაში არაერთი კონსპირაციული თეორია გაჩნდა. თუ რატომ გადადგა ეს ნაბიჯი ერდოღანის ხელისუფლება? მაშინ როცა არაერთ საერთაშორისო კონფლიქტში ჩართულ ქვეყანას ნაციონალისტური ნარატივის გაძლიერება ისე როგორც არასდროს ესაჭიროება. ერთ-ერთი მოსაზრებით ეს შიდა მოხმარების საკითხია, რითაც ერდოღანს ეთნიკურად თურქების კონსოლიდირებული მხარდაჭერის მოპოვება და ეთნიკური უმცირესობების დანაწევრება სურს. ქემალიზმსა და ერდოღანიზმს შორის დაპირისპირებამ საგარეო პოლიტიკაში წყობა ასახვა. ათათურქის აგრესიული უესტერნიზაცია ერდოღანის მკვეთრმა ანტიდასავლურმა რიტორიკამ და დასავლური სამყაროსგან დაშორებამ ჩაანაცვლა. ერდოღანი დღეს განმანთავისუფლებელ მოძრაობას იწყებს, რომელმაც თურქეთი დასავლური იმპერიალიზმის ჩრდილიდან უნდა გამოიყვანოს და დასაბამი მისცეს ახალ სუვერენულ თურქეთს, რომელსაც საკუთარი დამოუკიდებელი ინტერესები ამოძრავებს. Are you ready? Are you ready? 
We will build a great wall along the southern border. Amerika Meksikis sazvarze kedlis mshenebloba Trumpis tsinar saarchevno dapirebeb shoris ertert sakvanzo adgils ikavebda. Tuntsa es ar aris erti ubralo dapireba. Is დიდ წილად განსაზღვრავს ტრამპის პოლიტიკის დღის წესრიგს. სამხრეთის საზღვარზე დაახლოებით 350 კილომეტრზე აღმართულმა კედელმა ამერიკის პრეზიდენტის განმარტებით ქვეყანაში ლათინური ამერიკიდან არა ლეგალური მიგრანტების შემოსვლა უნდა შეზღუდ. მიგრაციის საკითხი კი მისი პოლიტიკის მთავარი გზავნილის დაუბრუნოთ ამერიკას სიდიადე, ანუ Make America Great Again და ამერიკა უპირველეს ყოვლისა America First საკვანძო საკითხი. Summit March Trump in California says to Murad Sawaraudu Kedlis Ramdeni me nimushi moinakhula. If you don't have a wall system, we're going to have we're not going to have a country. Trumpi sa imigratsio politika mnishnolovnad gansazgra mis mimart mkhardajera. Man kargat moakherkha sakutari gzavnilebis mitana egre tsodebuli tetrkaniani amerikelebis mshromelta klasamde. Steven Tyre amerikeli jurnalistia romelits ukve didi khania sakartoloshi tsxorobs da mushaobs. Igi kedlis ashenebas autsileblad miichnevs. Do you support Trump's, Trump's idea about the wall? Yes. The border. The war on drugs failed. The immigration, the problem. And why? Why do you support this idea? What is the problem you have to solve with this building of the wall on the border? Because there's a process for going into the states. They will need to follow the process. It's not really complicated. It's actually simple, but. The people that are coming in illegally, they're doing more than just looking for jobs. What do you mean? You have the drugs, you have people running weapons through. It's not just one thing. And do you believe that the wall will prevent this kind of problem? Prevent it? No. Slow it down? Maybe. კედელთან დაკავშირებით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს მისი დაფინანსება წარმოადგენს. თავდაპირველად ტრამპმა 4 მილიარდი დაასახელა, თუმცა თავადვე გაზარდა ეს რიცხვი სამჯერ. Let's say the wall cost 4 billion. You know they say 10 billion. That means 4 billion if you know what you're doing. The wall is going to cost 6 or 7 billion. The wall's probably 8 billion dollars. A wall gets built. It's going to cost 10 billion dollars to build the wall. Okay, it's a lot of money. It's a wall. The wall's going to cost 10 billion dollars. Maybe 12. Magram rogor chans es ritskhvi sabolo mainz ar aris. Sakhemtsipo usaptkhobis departamentis angarishi natkvame rom kedlis mshenebloba 21 mteli 6 miliardi dolari dajdeba. Kholo mshenebloba's process samnakhevari tseli dashjirdeba. Rogor chans Trumps ara mkholo dafinansebis modzieba gaujirdeba. Kongressma ar daumtkits amas kedlis byudgeti, is gamots is tavdatsvis byudgetdan stilobs tankhebis gadamis samartebas. Tavis khriv tsxadia rom kedeli misi prezidentobis pirveli vadis amotsruvamde namdulad ver dasrulbeba. The problem with Trump right now is I know it's a kind of funding of the war because uh because the Congress didn't approve the budget of the war. If they take the money that they've confiscated from drug arrest, it would pay for the war. Is it? Is it so huge? Yeah, it, it's that big. It's a big. So it, it is possible to fund the border. Yes, the the government itself is fighting against Trump, not the wall. It's the money's there. Tava Trump is to meet his other immigrants. It's in our day. Problem legal or exception. And by the way, I want people to come in. I want tremendous numbers of people to come in. And we're going to have that big, beautiful door in the wall. But you know what? They have to come in through a process. They have to come in legally. If they have a good claim for refugee status, going through normal channels will get them refugee status. But walking in just because you want the American lifestyle, somebody has to pay for it. It's not as difficult as everybody thinks. Go in, do your university. If you find somebody you want to marry, do it that way. Do it the legal way. Nishnolovania ro imigratsi shezgudva asotsirdeba samushavo adgilebis dabrunebastanats. South America they do jobs that a lot of people don't want to do. It's more of a millennial problem where they don't want to leave their uh parents basement and actually have a job. Who will do the job if they are not coming? I have to go back to Americans. <laughs> I've done that work. Yeah. It's not complicated. You reach up, you pull the fruit down, stick it in a basket, fill the basket, 
What kind of touch do you have with the problem from the border crossing in the south border? As an American, they're moving border checkpoints inland. You can be 50 miles from a border, 100 kilometers from a border, and they'll check your ID or try to check your ID. And most people don't understand why they should be doing that because you're not crossing a border. Sabolo jam shi sakme kedel shi ara arts migrante pshi. საქმე სულ სხვა პრობლემაშია, რომელიც გაცილებით მეტ დროს და მეტ საუბარს მოითხოვს. ჩვენი დღევანდელი საუბრის დასკვნით ნაწილში კი ამ პრობლემის ხოლოდ ერთ ნაწილს შევეხებით. ბოლო ათწლეულების განმავლობაში პოლიტიკური იდეების კრიზისმა და საზოგადოების მართველ უმცირესობასა და მართვად უმრავლესობას შორის გაჩენილმა და გაღრმავებულმა დისტანციამ ნოყიერი ნიადაგი შექმნა პოპულისტებისათვის. ამ ტიპის პოლიტიკოსების იდენტობას, ისევე როგორც საზოგადოების იმ ნაწილის იდენტობას, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ და მიმართავენ, აღარ განსაზღვრავს პოლიტიკური იდეალი. არამედ პირიქით, პოლიტიკურ ცხოვრებას დისტანცირებული საზოგადოების იდენტობა განსაზღვრავს მათ პოლიტიკურ იდეალს. ამ რიგად ტრამპი დაეხმნა რა გარკვეულ მონაცემებს და როგორც უკვე აღმოჩნდა კემბრიჯ ანალიტიკას მიერ არალეგალურად მოპოვებულ პირად ინფორმაციას გამოიყენა მიგრაცია ეგრეთწოდებული თეთრკანიანი ამერიკელების პრობლემების ასახსნელად. ამიტომ როგორც ბრიტანელი მწერალი წარმოშობით ინდოელი ქენან მალიკი ამბობს, მექსიკის საზღვარზე კედელი არის სიმბოლური განსხეულება მათი სურვილისა და დაიბრუნონ საკუთარ სამყაროზე კონტროლი. ეს 42 პარალელია მე გიორგი გუმრაძე. Build that wall. 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 Build that wall.